ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക് കണ്ണൻ നമ്മൾ അടുത്ത് ഞാൻ ചില വീഡിയോസിൽ സബ് ഓഫീസിനെ പറ്റി കണ്ടു അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മളതിൽ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബുക്ക് ഷെൽഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് ടവർ സ്പീക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ് ഓഫറിൽ ഒറ്റ ഡ്രൈവറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സബ് ഓഫർ ഡ്രൈവർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പീക്കറുകളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി രണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് അതിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സൗണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് സൗണ്ട് അതായത് ഓഡിയോ സ്പെക്ട്രത്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് ട്രബിൾ എന്താണ് മിഡ് റേഞ്ച് എന്താണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ചെവികൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ ചെവികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ വൈഡ് റേഞ്ചിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചെവികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ രണ്ടായിരം ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെ ഇരുപത് ടു ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ചെവികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിലും കൂടുതലുള്ള സൗണ്ടുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പട്ടികൾ പൂച്ചകൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതിലും താഴ്ന്നുള്ള സൗണ്ടുകളും മുകളിലുള്ള സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് നമ്മളിലും ഘ്രാണശക്തി കൂടുതലാണ് സോ പക്ഷേ ഹ്യൂമൻസിന് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത് ഹെർട്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം വരെയാണ് അത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസീസ് കുറഞ്ഞു വരും അതായത് ഒരു പതിനയ്യായിരം വരെ ഒരു അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനേഴായിരം ഹെഡ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം ഹെഡ്സ് വരെ അല്ല ഒക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ സിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് റേഞ്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോ ഫ്രീക്വൻസി നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രംസിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാസിക് ഡോളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡും 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുഴക്കമുള്ള സൗണ്ട്സാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടിവെട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരുന്നത് മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് മെയിൻലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവിധം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സൊക്കെ മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂട്ടായാലും ഗിറ്റാറായാലും ഒക്കെ മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന സൗണ്ട്സാണ് പിന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയുടെ കിളുക്കം ഒരു ബെല്ലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിനെ വേറൊരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് നിലത്ത് പോലെ പൊട്ടി തകരുന്ന ശബ്ദം അതെല്ലാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല അതൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു തബല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഉണ്ടാകും കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല തബലേനെ പറ്റി പക്ഷേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരിക അല്ലാതെ ഒറ്റ ഫ്രീക്വൻസിയിലല്ല വരിക അത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നതോ ആ സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേസ് ഗിറ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫോർട്ടി ഹെഡ്സ് വരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വരിക പിന്നെ നമ്മുടെ വോക്കൽസ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഹ്യൂമൻസ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ശബ്ദം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹെഡ്സ് മുതൽ നാ നാലായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹെഡ്സ് മുതൽ നാലായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഏകദേശം ഏകദേശമാണ് പറയുന്നത് വരിക ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരിക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പിച്ചിൽ നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു കൂയി വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അലറുകയോ അങ്ങനെയുള്ള സൗ ശബ്ദ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പിച്ച് ക
ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചിലതിൽ ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ഹേർട്സ് വരെയായിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കരുത് അതായത് ആ അതിൽ ആ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ഈ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നാലും ബേസിക്കലി ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ബേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രംസിൻ്റെ സൗണ്ട് ബേസ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ എല്ലാ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സൗണ്ടല്ല ബേസ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിയലിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതിലാദ്യം ഒരു ജിം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ബേസ് ഗിറ്റാർ എടുക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ബേസ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഫോർട്ടി ഹെഡ്സ് വരെ താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതാണ് ബേസ് പിന്നെ ബേസിന് തന്നെ നമുക്ക് സബ് ബേസ് എന്ന് ഉണ്ട് അതായത് ഇരുപത് മുതൽ അറുപത് വരെ ഉള്ള സബ് ബേസ് എന്നറിയും സബ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് സബ് ബേസ് ശരിക്കും ഒരു ശബ്ദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഇടി വെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മേത്ത് ഒരു വേറെ തോന്നില്ലേ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ആക്ഷൻ സീക്വൻസിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം ഒരു കുലുങ്ങുന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരില്ല ആ ഫീലിംഗ് ആണ് സബ് ബേസിൽ വരുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളത് കേൾക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ഒരു അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സബ് ബേസ് അത് ഇരുപത് മുതൽ അറുപത് വരെ ഹെഡ്സാണ് സബ് ബേസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് സബ് വൂഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക സബ് വൂഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പല സബ് വൂഫേഴ്സും വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് വരെയൊക്കെ പോവും എന്നാലും മെയിൻലി ഈ ഫ്രീക്വൻസീസാണ് ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് കാണുമ്പോൾ ജുറാസിക് പാർക്കിലെ ഡിനോസറൊക്കെ വരുന്ന സൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ എടുത്ത് ചവിട്ടും മണ്ണിലേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഈ സബ് ബേസിലാണ് വരുന്നത് ഒരു മൂവി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സബ് ബേസാണ് ഇനി നമുക്ക് മിഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് പോകാം മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹേർട്സ് മുതൽ നാലായിരം ഹേർട്സ് വരെ ഏകദേശം ആണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നാലായിരം നാലായിരം ഹേർട്സ് വരെയുള്ള സൗണ്ടാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ ശബ്ദം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകും ആണുങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകും ഇവൻ ബേസ് റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ആണുങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ചില പുരുഷന്മാരുടെ സൗണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സ് വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് റേഞ്ചിലേക്കും പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ജനറലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ സൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹേർട്സ് മുതൽ നാലായിരം ഹേർട്സിന് ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം ഹേർട്സിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുവിധം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മിഡ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിന് നല്ലൊരു മിഡ് റേഞ്ച് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഡ് റേഞ്ച് റേഞ്ചിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നാലായിരം ത്തിലാണ് വരുന്നത് മിഡ് റേഞ്ച് പിന്നെ ഹൈ മിഡ് റേഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം പല ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നാലായിരം ഹെർട്സ് വരെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സീസണും നമ്മുടെ ചെവികൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പീ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിലൊക്കെ മിഡ് റേ മിഡ് റേഞ്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഈക്വലൈസേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് റേഞ്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവി വേദന വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിഡ് റേഞ്ച് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മിഡ് റേഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറൗണ്ട് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ
ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെയുള്ളതിന് ജനറലി പറയുന്നതാണ് ട്രബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് കണ്ടു മിഡ് റേഞ്ച് കണ്ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടു ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് നോളജ് വേണം അതായത് ചെറിയ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് നല്ല മുഴക്കമുള്ള സൗണ്ട്സ് വരണമെങ്കിൽ അത് ബേസ് റീജിയനാണ് വോക്കൽസ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് മിഡ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസീസിലാണ് ഹൈ ഫൈ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സ് വരുന്നതെല്ലാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സ് വരുന്നതൊക്കെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ട്രബൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശബ്ദ വീ ശബ്ദത്തിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ജനറലി തലന്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി മുതൽ ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടെക്സ്റ്റുകളും പല ഇതായിട്ടാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട പല സൈറ്റ്സും പല റേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് വൂഫേഴ്സ് ട്വീറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടെക്ക് എണ്ണൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ സീരീസിലുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓടി പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അതിൽ ഈ ഷെയർ എന്നൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സഞ്ചറിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദീസ് ചാനൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഗുഡ് ഡേ